ان شاء الله حيل الله مع تايلند مع تايلند خط جديد وقطرية وكذلك في اتفاقية بحرية ان شاء الله مهمة على اساس ان ان ترتبط بميناء حمد يرتبط مباشرة بالموانئ التايلندية وفي اتفاقية ثنائية على اساس تسهيل العمليات التجارية ونقل البضائع بين الدولتين تعرف ان هناك عندهم حظ رئيسي فاحنا نحاول نستفيد بهذه الامكانيات وتحويله من هناك او تحويل جزئي من هذا الموضوع الى 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 قطر بحيل الله ان شاء الله الله يوفقك الله يوفقك حي جودي يبارك لك حي حتى من افتتاح حمد صراحه في وقت قياسي الله يبارك في عمرك في وقت مثل ما يقولون والله تعرف هذه بركات دعائكم تعليمات سيدي سمو الامير الله يحفظه ان ان ننجز وتيره العمل في المشاريع بدقه وبسرعه مطلوبه اسعد الله اوقاتكم اعزائي المشاهدين بمناسبه اليوم الوطني لدوله قطر يسرنا ان نستضيف معنا في هذا اليوم سعاده السيد جاسم بن سيف الصليطي وزير المواصلات والاتصالات في دوله قطر. الله يمسيك بالخير يا وزير. مساك الله بالنور والسرور. الله يعمرك. يا مرحبا يا مرحبا. يعني. الله يسلمك. الله يسلمك. لا همت لا كل شيء تمام الله يعطيك العافيه الله يرحمنا الله يرضى عليك. وسيف البدايه حقيقه ودنا نبارك لك ونهنيك في مناسبه اليوم الوطني واكيد عندك كل مناسبه اليوم الوطني خاصه في هذه الازمه اشكرك وجعل ايامنا كلها فرحه وسعاده آمين. واحب من هذا المنبر ان ابارك لسيدي صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وللحكومه الرشيده وللشعب القطري الكريم هذه المناسبه السعيده وان شاء الله أن يعودها علينا سنة وكل سنة وإحنا بخير ويوم وبركات إن شاء الله آمين وسيف من ساعة نقطعت عليك الحديث وانت كنت تتكلم آه عن ميناء حمد أترك لك المجال الآن تكمل لا أنت كنت تسألني الله يسلمك عن ميناء حمد وكان افتتاحه كان في الوقت المناسب صحيح آه لا شك أن ميناء حمد هو إضافة إضافة قوية جدا للاقتصاد الوطني ميناء حمد واحد من الاسرح العالميه ليست في دوله قطر انما في المنطقه ككل مساحته 28 كيلو متر انجز في وقت قياسي صراحه الحمد لله بفضل الله ورعايته تم افتتاحه وبدا العمل التشغيلي في قبل الازمه بوقت كثير وكان دوره فعال قبل وبعد الازمه لا شك ان مساحته الشاسعه وقدراته التقنيه العاليه جدا فهو اضافه حقيقيه التقنيه اللي موجوده فيه تضاهي اكبر الموانئ العالميه يمكن من احدث التقنيات الموجوده طريقه التخليص طريقه التفتيش كذلك عاليه جدا مما يسهل العمليه التجاريه وتدفق السلع والبضائع منها فاشكرك على التهنئه ميناء حمد اضافه بكل المقاييس حتى بيئيا يعني احنا كنا سعداء جدا ان نفوز او يفوز ميناء حمد ك 
كأحسن مشروع بيئي في الشرق الأوسط وما بالق لك إذا أهوى من أحسن المشاريع البيئية في العالم فقد وصلنا سيدي سمو الأمير الاهتمام بالبيئة وتكون يعني اهتمام خاص بها فلذلك بيئة منطقة أم الحول كاملة تم استصلاحها وتم إرجاعها تقريبا إلى مستواها الطبيعي قبل حفر المينا يمكن أنت شفت المينا بشكلها الحالي دائما الموانئ في العالم هي موانئ تمتد إلى البحر صحيح. وطريقة المينا عمل على شكل حمام سباحة حفرنا في المنطقة الأصبخة على أساس أن نستفيد من الأصبخة كاملة في منطقة أم الحول وحفرنا كذلك دخول والممر المائي بطول ما يقارب 22 ميل بحري للمياه الدولية فلذلك وخلينا الماء يتدفق إلى ميناء حمد وجهز بهذه الناحية لا شك أن لها أضرار بيئية لكن حاولنا أن تلاشاها قدر الأمكان ورجعت البيئة الطبيعية بحول الله ورعايته إلى شكلها الطبيعي تقريبا وإن شاء الله في المستقبل كذلك بتشوف المكان جاهز في مكان كبير جدا للجمهور راح يشوفون البيئة البحرية كاملة هذا في المرحلة الثانية من المينا وبدينا فيها وتقريبا بتجهز بعد سنة أو نص أو سنتين يقدرون يزورون مركز التعليمي أو المركز التثقيفي للمواصلات اللي موجود في ميناء حمد مشاهدة الأحياء المائية على شكلها الطبيعي من من البيئة البحرية في منطقة أم الحول جميل. وكذلك عمليات المينا نظرا لدرجة الأمان العالية راح يشوفونها في هذا المجمع فهي نقلة نوعية صراحة ميناء حمد وأبارك لسيدي سمو الأمير وأبارك للجميع لدولة قطر ميناء حمد وسيف حقيقة قبل فترة أيضا ودي أبارك لك تم تكريمك في دولة الكويت الشقيقة أعتقد بالنسبة للبوابة الإلكترونية نعم حكومة الإلكترونية هي جائزة سالم العلي نعم الحكومية تكلمنا عن الجائزة والله احنا لنا الشرف صراحة ان الحكومة الالكترونية في دولة قطر تفوز بهذه الجائزة كما تعرف ان الحكومة الالكترونية هي موجودة في وزارة المواصلات والاتصالات لكن لها لجنة توجيهية لجنة توجيهية من الدولة ككل انا رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية لكن فيها من جميع القطاعات فيها من الداخلية فيها من البلدية فيها من التعليم فيها من الصحة فيها من النيابة العامة فيها من المحاكم فيها من جميع الجهات الحكومية وعذرا إذا نسيت حد من المالية من التنمية فهذه تشرف على كل برامج الحكومة الإلكترونية وتجعل دولة قطر دولة ذكية تواكبا مع برنامج تسمو نعم الذي أطلق في وزارة المواصلات والاتصالات فأهداف مشتركة موزعة لكن تصب في قالب واحد هو وصول دولة قطر إلى الحكومة الذكية ولا شك أن احنا قطعنا مسافة كبيرة جدا في هذا المجال ويمكن الجائزة هذه تبلور نتائج هذه الأعمال أن دولة قطر من أفضل الدول المتقدمة في هذا المجال ليس في دول الخليج فقط إنما في العالم العربي ككل والآن وصلنا إلى مرحلة من المراحل في التقدم في المدال التكنولوجي بحيث أن أن القاعدة التكنولوجية هي كما تعلم أن هي ألياف ضوئية هي أجهزة مركبة في الشوارع في المستشفيات في المطارات في الموانئ هي كلها قامت تجمع وتصب في قالب واحد ومعلومات واحدة سواء كانت في وزارة الداخلية أو في وزارة المواصلات والاتصالات وستربط بها جميع الأنظمة والمستخدمة سواء في الاتصال في المواصلات من ريل من مترو من قطارات وستكون منظومة متكاملة لدولة قطر بحيث أن المستخدم لهذا التطبيق الآن يستطيع أن يحصل على جميع الخدمات أنت مثل ما تعرف في مطراش اثنين في وزارة الداخلية صحيح. لكن في حكومي كذلك صحيح. وحكومي يحتوي على جميع أنواع الخدمات تقدر تطلب خدمة تقدر تطلب بيت تقدر تبلغ عن حفر قدامك شارع تطلب شجر تطلب تشجير قص تقليب تطلب جوازات تطلب خدمات تسجيل مركبات تسجيل سفن يعني أنا الخدمات اللي فيها هي ما يقارب من 1200 خدمة متوافرة للجمهور يمكن بعض الجمهور ما يعرف هذه الخدمات 
ويفضل أن يأتي شخصيا صحيح. إلى الوزارات المعنية مع أن الخدمة هذه لو جربها مرة ودخل عليها راح يكون تغنيه عن التنقل و... و... وزحمة الشوارع وزحمة الشوارع وتغنيه عن أشياء كثيرة فإحنا نطمع في المستقبل أن القاعدة الجماهيرية ل... ل... لنظام حكومي أن تتسع لأن الحكومة بذلت مجهود كبير جدا أن تخلي هذه الأنظمة والخدمات متوفرة حتى رخص البناء تدخل الآن في هذا الموضوع استخدامات الأراضي يعني يمكن ما تذكر انا بالضبط لكن مثل ما قلت لك 1200 خدمه متواجده في هذا النظام من جميع ما تحتاجه كرب عائله او كشخص لاستخداماتك اليوميه لتخليص معاملاتك. وزارة مهمة جدا 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 يعني تقريبا عليها أعباء كثيرة 5 يونيو كان بداية فصل جديد إنك أنت تفاجئ كوزير للمواصلات والنقل بأن تتخذ عليك إجراء الحصار من أربع دول شلون تلقيت هذا الخبر وشلون بديت بسيف والله يعطيك العافية أنك تتجاوز هذه الأزمة لا شك أنها كانت لنا صدمة في الصباح الباكر يعني من الفجر تقريبا وإحنا اجتمعت الحكومة بعد تلقينا هذا النبا وأخذنا توجيهات أن كل وزير يتولى أعمال أو مباشرة كلهم فيما يخصه وللأمانة من هذا المنطلق أنا أحب أشكر جميع الاخوان الوزراء على ما قاموا به كلهم فكنا نحس ان احنا كلنا كوزير واحد من رئيس مجلس الوزراء الى كل الوزراء الموجودين بدون ذكر اسماء فبدينا هنا التصرف والخروج لا شك ان هي كانت صدمه خصوصا ان ان هي للمواطنين اكثر يعني صحيح. حسينا ان المواطنين هم المستمرين نعم وخصوصا المعتمرين فكان اذا تحب اني اقول لك يعني كان 650 مؤتمر عندنا اول يوم فكانت هاي مشكلتي الرئيسيه باخراجهم من جده السعوديه رفضت وهي السعوديه اعطتنا ما يقارب من 24 ساعه لاخلاء المواطنين القطريين ومن بعدها تبدا القطع فعلمتنا أن راح يكون الساعة 12 بالليل اللي هو ممنوع أن الطائرات تغادر أو تتجه إلى دولة قطر من هذا المكان فكان عندنا متسع من الوقت بإخلاء القطريين من هذا المكان تفاجأنا أن بعد القرار وتقريبا الساعة 9 الصباح أن السعودية ما سمحت للطائرات القطرية أن تأخذها المواطنين من هنا من الطائرات موجودة في جدة نعم موجودة في جدة وأقلعت بدون ركاب فكان هذا محل استقراب حاولت الاتصال بالمسؤولين حتى بالوزراء زملاء اللي كنا احنا على علاقة وما أقدر أنكر أن احنا على علاقة وزمالة معاهم لكن مقدر وضعهم أكيد بعد ما ظهرت هذه القوانين بعدم الرد إنما يردون على مكالماتنا فاضطرت أن الطائرات القطرية تقلع خالية من من الركاب فكان همي الرئيسي اول يومين كيفية او هم الحكومة كاملة مجلس الوزراء كيفية اخراج هذه الناس خصوصا ان ان تعليمات سيدي سمو الامير بمساعدة المواطنين كاملة فجرت اتصالات ودبرنا طائرات من الاخوة واشكرهم من هذا المنبر من دولة الكويت ومن عمان بالتوجه بعد لازم نعرف ظروفهم انه ما في طائرات جاهزه صحيح ان التحرك الطائرات مشغوله لكن بذلوا مجهود وتحرك الطائرات من هذه الدول لاخلاء المواطنين وكذلك تفاجانا بالقرار الثاني انه لا يسمح لهم بالمرور 
كذلك لطائراتهم بالاتجاه مباشرة إلى دولة قطر وهذا إجراء تأسفي جدا يمكن يمكن أول مرة نشوفه في حياتنا من قبل يعني لو صار من قبل دول ثانية إحنا نتقبله لكن من 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 دولة وشقيقة شيء غريب يعني شيء غريب اللي صار ما يعني ما أقدر أوصفه لك بمعنى الوصف فتوجه إلى دولة الكويت ومن بعدها إحنا نجلب الناس الى دولة قطر فصار عذاب عليهم خصوصا ان احنا في شهر رمضان و... والناس اوريدي تعبانه ويعني فصار هذا العبء بعد هذا العبء اللي كان علينا وصراحه جاوا الناس والحمد لله بفضل الله وتعالى ان كلهم وصلوا سالمين الى دولة قطر بدينا بالتحرك لان صار مثل ما تقول حصار جوي وبحري واغلقت الحدود البريه فبدا من اول ساعتين كان عندنا الصباح الفجر فتحنا اول خط ذهاب واياب الى متجه الى ايران ومن ايران تتجه بجهه اعطتكم الموافقه ايران الشرق. نعم اعطتنا موافقه ايران جرى الاتصال وفتحنا اول خط باتجاه ايران عبورا بمنطقه الطيران الخاصه بهم بجهه الجنوب الى 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 شرق اسيا و بجهه الشمال الى 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 جميع المناطق باوروبا وعبورها ومن بعدها لجانا في نفس اليوم الى الى اتصالات هاتفيه بالاي كيو منظمه الطيران المدني أيوة. واخذنا ملف فاكسات عاجل جدا وثاني يوم طار وفد من دوله قطر الى الى منظمه الطيران بكتب موثقه لهذا الموضوع ومنها جرى اول اجتماع لنا وتم فتح خطوط على اقليم طيران البحرين واقليم طيران دوله الامارات مع ايران وحصلنا خطوط سته اضافيه وخط اضافي على سلطنه عمان هم المجموع تسعه وخط اضافي على جمهوريه مصر العربيه وهذا من منظمه الاي كيو ومثل ما تذكر انت ان قبل اجتماعنا بيوم تم منحنا هذا الخطوط فراجعوا عن قرارهم لان هذا هو القرار الصائب وهذا هو اللي اللي تم احنا للامانه قلنا ما استلمنا شيء اذا تذكر كان في رمضان صحيح قلنا ما استلمنا شيء واحنا كنا صادقين في ان احنا ما استلمنا اوراق لان كما تعلم ان ان لما يعطيك حقوق او حقوق المرور هي ليست حقوق تنشر في الجريده صحيح. هي حقوق توصل الى المطارات على اساس ان تسير عليها طائرات فانا استلمت في الواقع قبل دخول الاجتماع بربع ساعه واعلنت امام جميع الوفود القائمه هناك ان انا استلمت بس قبلها بربع ساعه فالمجلس اصدر قراره ان على الدول هذه الالتزام بالاتفاقيات لان اول مره يصير عدم الالتزام بالاتفاقيات الموثقه وضربها عرض الحائط وعدم الاعتراف باي اتفاقيات، فما لزوم الاتفاقيات اذا انت موافق عليها سواء توقعها ويا دوله قطر ولا ويا جميع الدول ثاني يوم ما تلتزم بها، فهنا كانت المصداقيه مالتهم محرجه جدا خصوصا في منظمه الايكو وكان بوجودي يعني انا حسيت ان ان كلامهم ان احنا لم نخرج الاتفاقيات ودفاعهم لم يخرج الاتفاقيات وكان يدور حول موضوع واحد معين ان احنا ما تجاوزنا وهم في الواقع وكل الناس يدرون انهم متجاوزين، ومن بعدها خذنا حقوق الطيران ولجانا الى منظمه الاي ام او اللي هي معنيه بالشؤون البحريه ووثقنا التجاوزات اللي حصلت من دول الحصار بحيث ان انا برجع لك حق فقره نسيت صراحه على الطيران ابو سيف بس فاصل قصير ايه وارجع واكمل معك ان شاء الله اعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعاود حوارنا مع سعاده سيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات